So, guten Morgen. Bevor ich loslege, möchte ich einmal gerne Feedback von Ihnen haben, wie das jetzt mit dem Ton ist. Ist es laut genug, auch an den hinteren Tischen? Nicht. Wenn ich lauter spreche, wie wird es dann? Ich kann das schon, ich kann das auch gut durchhalten. Ich habe nur gehört, dass es dann Schwierigkeit für die Videoaufzeichnung gibt. Gut, falls ich zwischendurch doch leiser werde, dann einfach kurz die Hand heben, dann weiß ich wieder und kann wieder lauter sprechen. Und Sie bitte hinten auch, dann kriegen wir das so hin. Ähm, noch was Zweites, bevor, bevor es richtig losgeht. Ähm, ich habe so ungefähr für die, wir haben anderthalb Stunden Zeit. Das hat Frau Sieberg sehr gut so eingerichtet, weil wir sonst immer eine Stunde hatten und es ist immer aus dem Ruder gelaufen nach hinten raus. Und diesmal ist so ein bisschen mehr Puffer einkalkuliert, weil erfahrungsgemäß immer ganz viele Fragen da sind. Das heißt, ich habe so für die Hälfte der Zeit ungefähr, habe ich Ihnen Dinge mitgebracht, die ich Ihnen gerne erzählen würde. Die andere Hälfte, die zweite Hälfte, habe ich aber freigelassen wirklich für Ihre Fragen. Da können wir also das besprechen was Sie schon immer mal wissen wollten. Und ähm, wenn ich irgendwas nicht weiß aus dem Stegreif, dann sage ich Ihnen das schon. Das heißt, ähm, da können wir wirklich ganz ganz offen die zweite Dreiviertelstunde ungefähr gestalten. Das so zum Rahmen. Ich hoffe, ich komme mit der Technik gut zurecht. Ja, also ich musste tatsächlich eine ganz neue Titelfolie machen. Die, die mich aus anderen Vorträgen kennen, wissen, ich hatte hier immer so eine schöne Flussansicht aus Tübingen für viele, viele Jahre, 17 Jahre jetzt hatte ich diese Tübinger Ansicht und jetzt habe ich das ausgetauscht durch ein, durch ein Bild von Heidelberg, denn es ist tatsächlich heute für mich ein ganz schön aufregender Tag, denn heute, 1. Oktober, ist mein erster Arbeitstag an der Uniklinik Heidelberg nach der langen Zeit in, in Tübingen. Sie sehen so ganz unterschiedlich, sehen die Kliniken nicht aus. Sie sind auch in derselben Zeit gebaut aus der Corona-Klinik in Tübingen wird jetzt die Kopfklinik in Heidelberg, die so ein bisschen versteckt ist hier unter dem ganzen Grün, aber hier ist die Neurologie drin. Ähm, manche von Ihnen kennen die Klinik vielleicht auch schon. Was aber bedeutet das jetzt für die HSP? Was bedeutet das für die HSP-Ambulanz etc.? Letztendlich glaube ich nur Gutes. Wir haben ja in Tübingen schon immer das Problem gehabt, dass wir unglaublich lange Wartezeiten für unsere Termine haben, weil es einfach obwohl wir ja zwei volle Tage HSP-Ambulanz in Tübingen immer gemacht haben, ähm, zu viele Anfragen gab. Es wird also künftig einfach zwei HSP-Ambulanzen geben. Die in Tübingen läuft weiter. Sie kennen alle Herrn Professor Schölz, der das auch einfach weiter betreibt. Ähm, und ähm, ich werde eine zweite Ambulanz in Heidelberg eröffnen. Und die Patienten haben die Wahl, wo sie hingehen. Sie wissen ja ohnehin, arbeiten die Ambulanzen, die in Treat HSP verbunden sind, auch Herr Regensburger hier, so eng zusammen, dass es im Grunde fast egal ist, wo sie hingehen. Sie dürfen auch wechseln, weil letztendlich doch alles, weil wir die, die, die Dinge alle gemeinsam machen. Die Heidelberger haben mir gesagt, schon im September, noch bevor ich da meinen Vertrag unterschrieben habe, kamen die ersten Anfragen von HSP-Betroffenen, die gefragt haben, wann sie denn kommen können. Und ähm, ich habe jetzt mit meiner Sekretärin, die Frau Christel ist es, die da ans Telefon gehen wird, ähm, vereinbart, dass wir uns vier Wochen Luft lassen, um erstmal alles zu organisieren. Ab November kann man anrufen und nach einem Termin fragen und ab Januar öffnet dann wirklich die Sprechstunde. Das hat einfach den Hintergrund, Sie können sich vorstellen, es muss ganz viel organisiert werden. Wir brauchen eine Studienassistentin, die, die in Tübingen sind, kennen die Frau Dillmann. Ich werde es schwer haben, eine Frau Dillmann für Heidelberg zu finden, aber das versuche ich. Und wir brauchen Räume und so weiter. Das, da ist einfach ein bisschen Vorlauf nötig, bevor das dann wirklich losgehen kann. Aber das heißt, ab 1.11. kann man anrufen, ab Januar gibt es dann auch Termine und zwischen Tübingen und Heidelberg, so haben Herr Schölz und ich das vereinbart, soll es ganz durchlässig sein. Herr Teike hatte gebeten, dass ich ein bisschen was zu meinen neuen Aufgaben erzähle. Die sind gar nicht so viel anders als in Tübingen. In Heidelberg soll ein neuer Schwerpunkt für neurodegenerative Erkrankungen aufgebaut werden, eine Sektion Neurodegeneration. Neurodegenerative Erkrankungen, das ist so alles von Parkinson, Alzheimer, Demenzen, andere Formen der Demenzen bis eben zu den seltenen Erkrankungen, zu denen dann die HSP gehören. Das heißt, meine Aufgabe in Heidelberg wird es sein, diesen Schwerpunkt aufzubauen. Ich bin da nicht alleine, da gibt es einige Personalressourcen, Menschen, die mir da 
bei helfen, an meinem persönlichen Schwerpunkt, dass ich mich schon immer innerhalb der Neurodegeneration ganz besonders um die HSP gekümmert habe, wird das nichts ändern. Das heißt, die HSP-Arbeit geht unverändert weiter. So dass ich hoffe, dass für Sie sich gar nicht so viel ändert. Die Adresse ändert sich halt. Und als Rednerin komme ich natürlich auch weiterhin sehr gerne nach Bremen oder sonst wo hin. Genau. So, ähm, ich habe das jetzt mal so aufgebaut. Das letzte Mal, dass ich hier war, ist ja zwei Jahre her. Letztes Jahr ist ausgefallen, weil ich krank geworden bin. Und in diesen zwei Jahren ist natürlich wissenschaftlich ganz viel passiert. Das kriege ich nicht in eine Dreiviertelstunde rein. Das heißt, ich habe mir einfach ein paar Themen ausgesucht, von denen ich denke, die sind ganz besonders wichtig. Davon möchte ich Ihnen berichten ähm, und gebe Ihnen dann noch so einen kleinen Ausblick, was so in den nächsten Wochen und Monaten kommt, weil ja in der Regel das, was wir an Forschung machen, auch Sie immer betrifft, nämlich wenn Sie in einer der Treat-HSP-Ambulanzen auftauchen, dann ist ja Ihre Mitarbeit in aller Regel auch für die Forschung gefragt. Ähm, deswegen gebe ich Ihnen ein bisschen Ausblick, was, was kommt. Wir fangen mal mit dem, mit dem ersten an. Wir haben uns in der Medizin in den letzten Jahren immer mehr ganz selbstkritisch die Frage gestellt, ob wir eigentlich immer so richtig wissen, was den Menschen, die von den Krankheiten, mit denen wir arbeiten, wichtig ist. Wir kommen ja aus einer Zeit, wo so der Arzt als Gott in Weiß für sich beansprucht hat, ich weiß sowieso alles besser. Und das hat sich verschoben und es ist auch gut, dass sich das verschoben hat. Und wir verstehen, dass das, was ich als Arzt für wichtig halte, wenn ich einen Betroffenen mit einer bestimmten Erkrankung sehe, vielleicht gar nicht das ist, was für den Betroffenen im Alltag wirklich das Wichtigste, Einschränkendste an dieser Erkrankung darstellt. Und das haben nicht nur wir Mediziner begriffen, sondern das haben auch die ich sage jetzt mal Regulatoren betroffen begriffen. Wer sind die Regulatoren? Die Regulatoren ist zum Beispiel die EMA, die, Euro, die Europäische Medizinbehörde oder auch das ähm, der B Farm. Das ist die, die deutsche Behörde, die für die Zulassung von Arzneimitteln zuständig sind. Das heißt, die Regulatoren sagen uns in den letzten Jahren immer mehr. Das ist ja schön und gut, dass ihr einen Therapieeffekt für ein neues Medikament nachweisen könnt mit irgendeinem Laborwert. Aber macht denn das wirklich die Erkrankung besser? Ist das ein spürbarer Effekt für die Betroffenen? Wir wollen wissen, ob das was ist, was wirklich für die Betroffenen einen Unterschied macht. Und das hat unser ganzes System, wie wir Medizinprodukte ähm, getestet haben, so ein bisschen ins Wanken gebracht. Und nicht nur wir im Bereich der seltenen Erkrankung, sondern das geht über die Multiple Sklerose bis in den Krebsbereich rein. Alle Felder in der Medizin versuchen, sich neu zu orientieren und viel mehr die Betroffenen zu fragen, was sind eigentlich die Kriterien, auf die wir uns konzentrieren müssen. Die Frage also, was ist wichtig? Und da sind die Betroffenen die einzigen, die uns diese Frage beantworten können. Welche Symptome sind häufig? Es fängt mit so ganz einfachen Dingen an. Natürlich würde ich sagen, ich weiß natürlich, was häufig ist bei der HSP. Aber wenn ich mal kritisch betrachte, dann sehe ich ja auch immer nur das, worauf ich achte. Man hat da so eine Betriebsblindheit. Das heißt, vielleicht sind da auch Symptome da, nach denen ich einfach nie frage. Und dann weiß ich die auch nicht. Das heißt auch, selbst sowas ist was, wo sich lohnt, mal die Betroffenen zu fragen. Wie schwer sind die Symptome ausgeprägt? Welch, und das ist was, was wir Mediziner wirklich gar nicht gut selber beantworten können. Welche Symptome haben besonders große Auswirkungen auf den Alltag? In, in den Alltag erlebe ich als Kliniker ja gar nicht. Und für welche Symptome ist Menschen mit HSP die Entwicklung einer Therapie eigentlich besonders wichtig? Auch das kann nochmal eine ganz unabhängige Sache sein. Wir haben deswegen zusammen mit einem europäischen Netzwerk für HSPs ähm, in Treat HSP eine Umfrage vor durchgeführt und wirklich versucht, die nicht nur in Deutschland zu machen, sondern HSP-Betroffene global zu befragen, weil es da ja durchaus Unterschiede geben kann und haben, und Sie können sich vorstellen, wie aufwendig das ist, so eine Umfrage in viele, viele Sprachen zu übersetzen, haben die Umfrage tatsächlich in ganz vielen Sprachen, also in den Niederlanden, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Türkisch und dann, ich habe mir sagen lassen, dass die 
French Canadier noch mal ein anderes Französisch sprechen als die Franzosen, so dass wir da also noch mal eine extra Übersetzung gemacht haben. So und haben über 1000 Antworten bekommen. Das war, ich nehme an, dass auch viele von Ihnen teilgenommen haben. Das war der erste Corona-Winter, in dem diese allererste Umfrage lief. Ähm, wer hat den Fragebogen ausgefüllt? Viele für sich selbst, weil die meisten HSP-Betroffenen natürlich sehr gut für sich antworten können. 77 haben den Fragebogen für Familienangehörige beantwortet. Überwiegend sind das Kinder, bei denen dann die Eltern antworten. Sie sehen ungefähr die Hälfte männlich, die Hälfte weiblich. Und wir hatten die Umfrage gemeinsam für Menschen mit Ataxie und HSP gemacht, weil es da ja eine ganz große Überlappungszone gibt. Und häufig wissen die Leute gar nicht, in welche Gruppe sie eigentlich reinfallen. Und Sie sehen so vom Schweregrad der Erkrankung ist das eigentlich wirklich von ganz leicht Betroffenen, die noch ohne Hilfsmittel gehen, bis zu welchen, die im Alltag häufig den Rollstuhl benutzen, ist eigentlich so die ganze Breite der HSP ab gebildet und das ist auch immer das Ziel bei so Umfragen, weil man ja wirklich ein repräsentatives Ergebnis haben will. So, das hier ist eine Folie, die zeige ich nur, damit Sie sehen können, dass bei dieser Umfrage eine große Vielzahl von Symptomen genannt wurde. Wir hatten am Schluss 69 Symptome in der, in der Liste und die Höhe des blauen Balkes zeigt, wie viele Leute haben dieses Symptom angegeben, dass sie das mal irgendwann im Laufe ihrer HSP gehabt hatten oder haben. Oben sind die 100 Prozent. Das heißt, Sie sehen, da gibt es eine ganze Gruppe Symptome, die haben fast alle. Und dann gibt es aber Symptome, die werden auch seltener und seltener. Die haben dann wirklich nur noch eine kleine Gruppe von Betroffenen. Ich habe Ihnen mal die, die Top 5 rausgesucht. Und ich glaube, da werden sich die meisten hier auch wirklich wieder erkennen. Das häufigste Symptom ist tatsächlich, ich brauche ein Geländer zum Treppensteigen. Ich habe Gleichgewichtsprobleme beim Gehen. Das Gehen ist langsamer. Das Gehen ist anstrengend. Und die maximale Gehstrecke ist vermindert. Das ist jetzt zunächst mal von dem, was so ganz häufig da ist, noch nicht so überraschend. Das wären alles Symptome, die wahrscheinlich Herr Regensburger, ich, Frau Herzig, Ärzte, die häufig Patienten mit HSP sehen, ähm, ihn auch hätten nennen können. Aber das sind eben Symptome, die sind wirklich bei fast allen da. So, und dann haben wir anhand der Symptome, die wir häufig finden, eine zweite Umfrage gemacht. Und jetzt wird es wirklich spannend. Die zweite Umfrage hat nämlich zum einen gefragt, wie schwer ist das Symptom bei Ihnen ausgeprägt? Und zum anderen... Wie sehr sind Sie durch dieses Symptom im Alltag beeinträchtigt? Und zwar nicht nur körperlich beeinträchtigt, sondern auch emotional beeinträchtigt. So im ganzen Wohlbefinden. Denn der ganze Mensch ist von der HSP betroffen. Das ist also nicht unbedingt immer dasselbe. Auch bei dieser Umfrage auch wieder inklusive French Canadian. Viele Sprachen auf der Welt, über 800 Antworten. Und da sehen Sie nochmal, wir fragen also nach Schweregrad. Und da gibt es dann so eine Skala 1 bis 5. Wir kennen das alle von so Marketing-Umfragen, solche Skalen. Nach Schweregrad gefragt und nach Relevanz. Bitte bewerten Sie, wie das folgende Symptom Ihr tägliches Leben körperlich und oder emotional beeinträchtigt. Jeweils die letzten zwei Monate als Referenz genommen. Und da wurde es schon überraschend. Denn das allererste Symptom, was genannt wurde, was ist am einschränkendsten im Alltag, ist, meine Arbeitsfähigkeit ist eingeschränkt. Und das ist was, da würde ich wetten, wenn wir Ärzte befragt hätten. Was ist das, was am einschränkendsten ist für HSP-Betroffene im Alltag? Glaube ich nicht, dass die Top-Antwort gewesen wäre, die Arbeitsfähigkeit ist eingeschränkt. Und zwar einfach deswegen, weil wir in der Klinik natürlich so ein so einen engen Blick haben auf die körperlichen Symptome. Wir messen, wie schnell ist das Gehen, was ist verlangsamt und wir blenden ein Stück weit aus, dass der Mensch, der da vor uns sitzt, natürlich genauso ein ganzes Leben hat, wie jeder andere Mensch auch und dass es auch einem Menschen mit HSP genauso wichtig ist, im Arbeitsleben leistungsfähig zu sein. Ja? Also das, das war so wirklich ein Aha-Effekt für mich, wo ich dann meinen eigenen Bias gesehen habe. Dann kommen wieder ein paar Symptome, die, die uns bekannter vorkommen, also auch uns Medizinern bekannter vorkommen. Es ist eine große Einschränkung, dass die Gehstrecke 
eingeschränkt ist. Gleichgewicht wird als wichtig und einschränkend empfunden im Alltag. Die Ganggeschwindigkeit, das Schwächegefühl in den Beinen. Und dann kommt aber schon wieder ein Symptom, was wir Neurologen nicht auf dem Schirm gehabt hätten. Nämlich, ich habe Schwierigkeiten, die Bedürfnisse von Freunden oder der Familie zu erfüllen. Zum Beispiel emotionale Unterstützung, Kindererziehung, Finanzen, Hausarbeit und so weiter. Und auch das ist wieder was, das hätten die Ärzte mit großer Wahrscheinlichkeit vergessen, weil wir natürlich, und ich hoffe, Sie nehmen mir das nicht übel, aber wir haben nicht im Blick, dass der Betroffene, der zu uns kommt, mit der F Bitte um Unterstützung, ein Rat, eine Behandlung, was auch immer, dass der natürlich sich selber doch in der Rolle sieht, dass er auch eine Unterstützung für andere sein möchte. Und das ist was, wenn Sie selber in irgendeinem Serviceberuf tätig sind, das ist was, das blendet man dann aus, weil die eigene Rolle dem anderen gegenüber so eine andere ist. Also das sind, das sind Dinge, die zeigen, wie wichtig es ist, diese Art von, von Umfragen zu machen. Und dann haben wir zuletzt noch gefragt, nennen Sie uns die Top 3 Symptome, für die man eine Behandlung entwickeln sollte. Und dann einfach gezählt, wie oft tauchen die Symptome unter den Top 3 auf. Und da ist tatsächlich, die maximale Gehstrecke ist vermindert, ist der deutliche Spitzenreiter unter allen Symptomen. Auch das ist was, das hätte ich nicht so benennen können, weil ich wieder aus meiner Erfahrung eines Gehgesunden, wenn ich zum Beispiel, also setzen, versetzen Sie sich in meine Rolle, wenn ich Sie, wenn Sie in der, in der HSP-Ambulanz in Tübingen sind, im Wartebereich abhole und wir gehen zusammen zur Ambulanz, dann ist das, was mir auffällt, dass ich mein Tempo reduzieren muss. Das heißt, aus meiner Sicht ist das reduzierte Tempo das, was mir am allermeisten auffällt, weil wir einfach wirklich für meine Begriffe langsam zum Sprechzimmer vorgehen. Wir kommen an, deswegen ist die Gehstrecke ist mir gar nicht so bewusst. Trotzdem aber ist es offensichtlich so, dass im Alltag die verminderte Gehstrecke, das ist, was den größeren Einschnitt bedeutet. Vielleicht, weil man einfach bestimmte Ziele nicht mehr erreichen kann. Und vielleicht müssen Sie mir nachher erklären, warum das so ist. Herr Kleinsorge? Ja, mache ich, versuche ich. Kann ich den klicken? Vielleicht nehme ich diese Maus hier. Ja, damit geht's. Gut. Das heißt, das sind nicht, nicht nur triviale Ergebnisse, sondern an einigen Stellen wirklich ganz, ganz überraschende Dinge, ähm, die uns Medizinern wirklich zu denken geben. Wofür benutzen wir das jetzt? Der eine Bereich, wofür wir das benutzen, ist, es sollte uns anleiten, unsere Forschungsprioritäten richtig zu setzen. Und da ist ja wirklich das Problem, wir sind mit der HSP in dem Bereich seltene Erkrankungen. Und seltene Erkrankungen bedeutet leider immer limitierte Ressourcen. Es sind zu wenig Menschen, die sich damit beschäftigen. Es sind zu wenig Gelder, es ist zu wenig Zeit. Sie wissen alle, es gibt mehr als 100 verschiedene Formen der HSP. Das heißt, wir müssen klug mit den Ressourcen, die wir haben, umgehen, um die maximal positiven Auswirkungen zu haben. So ist das leider. Ich würde mir auch wünschen, dass mehr Ressourcen drin wären, dass wir einfach alles machen können. Aber bei den seltenen Erkrankungen noch mehr als bei anderen Erkrankungen sind Ressourcen limitiert. Das heißt, wenn wir mehr wissen, was für die Betroffenen wirklich wichtig ist, können wir steuern, dass wir danach gucken, dass wir wirklich relevante Dinge untersuchen. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir müssen lernen, in Therapiestudien den Erfolg der Therapie anhand von Kriterien zu beurteilen, die für Menschen mit HSP wirklich relevant sind. Und nicht nach einem Laborparameter zu gucken oder nach irgendeinem Begleitphänomen, das wir zwar sehr gut messen können. Wir wählen immer sehr gerne Dinge aus, die wir sehr gut messen können. Aber was wichtig ist, ist, dass wir Dinge auswählen, die für den Betroffenen wirklich relevant sind, denn sonst kann man über eine Therapie gar nicht sagen, bringt die was oder bringt die nichts. Das ist der erste Block. 
Zweites Thema, das hatte ich letztes Jahr versprochen eigentlich. Und ich weiß, es ist jetzt schon ein bisschen nicht mehr ganz frisch, weil es eigentlich letztes Jahr ganz frisch war. Ich habe aber trotzdem ein paar Folien dazu mitgebracht, weil es ein nach wie vor wichtiges Thema ist und weil diese Therapie aus meiner Sicht nach wie vor auch gut funktioniert. Also wir werden ja sehr oft gefragt, welches Physiotherapieverfahren soll ich eigentlich machen? Und wir Menschen alle neigen natürlich dazu, dass wir gerne so eine, so eine Vorschrift hätten. Irgendwas, von dem wir das Gefühl haben, das ist geprüft, das ist auf jeden Fall richtig für mich. Deswegen ist so die Tendenz dazu, ein bestimmtes Verfahren, ob es nun Voita ist oder Bobat oder was auch immer für die Spastik gut etabliert ist, dass man, dass man weiß, ich habe einen Therapeuten, der nach dem Verfahren ausgebildet ist und dann kann es nicht schief gehen. Das gibt uns Sicherheit, das ist ganz klar. Was meine Erfahrung ist, und das lerne ich von den Physiotherapeuten, das lerne ich aber auch von Ihnen als Betroffenen ähm, und insgesamt aus meiner Arbeit in der Neurologie ist, dass gute Physiotherapie, da ist weniger wichtig, welches Siegel ist da drauf, sondern für eine gute Physiotherapie ist das Wichtigste, extrem individuell zu gucken, was sind die Funktionsdefizite, die bei dem einen oder anderen da sind. Und das kann ganz unterschiedlich sein, was für den einen Betroffenen oder den anderen Betroffenen wichtig ist. So dass ein Physiotherapieprogramm sehr individuell auf den Einzelnen zugeschnitten werden muss. Und je mehr die Übungen am Alltag orientiert sind, desto mehr findet auch der Transfer statt. Das bedeutet zum einen, dass gute Physiotherapie in aller Regel aktive Physiotherapie ist. Das heißt, eine Physiotherapie, wo Sie hinterher sagen, ich habe da jetzt wirklich mich wohlgefühlt, eine halbe Stunde auf der Liege gelegen und es war wirklich angenehm, dass ich gönne Ihnen das, das ist wirklich angenehm, aber es ist Wellness, es ist keine Physiotherapie eigentlich. Das heißt, eine Physiotherapie soll Sie ans Limit bringen, so dass Sie sich so fühlen, wie man sich eben nach dem Sport fühlt. Nämlich, Sie sind mit dem Therapeuten ans Limit gegangen und haben das Limit dann damit auch hoffentlich ein kleines bisschen verschoben. Jetzt haben natürlich HSP-Betroffene doch bestimmte Dinge gemeinsam. Jeder zwar in seiner Ausprägung unterschiedlich, aber es gibt so bestimmte Funktionsbereiche, die bei vielen betroffen sind. Viele HSP-Betroffene haben Spastik. Spastik also als unwillkürliche, für ihnen nicht willkürlich bewusst gut steuerbare Kontraktion, Verspannung der Muskulatur, die mehr störend als hilfreich ist in aller Regel. Und Spastik kann entweder, wir sagen tonisch, also so eine langanhaltende Verkrampfung sein. Das spüren Sie dann in den Oberschenkeln, in den Waden, dass die Muskeln einfach hart sind. Das kann richtig wehtun. Spastik kann aber auch eine Reaktion auf schnelle Bewegung sein. Das heißt, wenn Sie im Bett liegen und die Beine schlagen so aus oder dieses Zittern, wenn man sich auf der Fußspitze aufstellt, wir nennen das Klonus, auch das sind alles Zeichen von Spastik. Das ist alles Muskelaktivität, die Sie nicht richtig willkürlich im Griff haben, sondern die einfach mit Ihnen passiert. Das ist was, das haben natürlich viele, die eine HSP haben, weil das so im Wesen der Erkrankung liegt. Sie sehen auch, Schwäche ist auch ein Thema, was viele von Ihnen betrifft. Alle, die bei mir in der Ambulanz waren, ähm, wissen das schon, wie ich das immer erkläre. Unser motorisches Nervensystem ist ja in so zwei Hierarchieebenen aufgeteilt. Das, ist, das Gehirn ist wunderbar logisch und hierarchisch aufgegliedert. Das heißt, wir haben ein oberes Motorneuron, so nennen wir das, das heißt eine Leitungsbahn, die hier oben am Kopf beginnt und dann das ganze Rückenmark nach unten zieht. Und das ist alles so ein Bündel Nervenzellen die ganz lange Fortsätze haben, so lange wie ihr Rücken eben ist. Und hier unten am Rücken wird die Information weitergegeben auf ein zweites Bündel Nervenzellen und die ziehen vom Rücken bis in die Muskeln, in die Beine rein. Das ist also nochmal ein ganz langer Nervenstang. Und bei der HSP ist dieser obere Bereich betroffen und zwar insbesondere diese wirklich langen Fortsätze hier im Rückenmark. Während in aller Regel bei den meisten HSP-Betroffenen das untere Stück die Verbindung zum Muskel und der Muskel selber völlig in Ordnung sind. Es gibt nur wenige Formen der HSP, wo das auch mit betroffen ist. In der Regel ist es die obere Bahn. Und dann können Sie sich vorstellen, hier oben ist unser Motorkortex, das heißt, hier ist die Gehirnregion am Scheitel, wo 
Bewegungsimpulse generiert werden an die Beine. Wenn Sie also entscheiden, ich möchte mein Bein oder meinen Arm bewegen, dann geht hier oben die Erregung los und wird dann weitergeleitet. Wenn die Leitungsbahn nicht funktioniert, dann kommen diese Befehle zu spät, unvollständig vergröbert an den Beinen an und Sie verlieren die Fähigkeit, so richtig prompt und gut zu steuern, was Ihre Beine machen. Und eine der Auswirkungen davon ist Schwäche. Sie können die Muskeln, obwohl die Muskeln selber vollkommen gesund sind, einfach nicht mehr aktivieren, weil das Kabel fehlt oder weil das Kabel nicht mehr richtig funktioniert. Und so ist bei vielen HSP-Betroffenen die Kraft im Rumpf und in den unteren Extremitäten ähm, vermindert. Längerfristig hat das häufig die Auswirkung, dass auch die passive Beweglichkeit, also wenn jemand anderer ihr Bein bewegt, dass auch die reduziert wird. Einfach deswegen, weil die aktive Beweglichkeit über Jahre reduziert wird. Es gibt bestimmte Bewegungen, die sie nicht mehr machen, insgesamt die Beine weniger bewegen und dann wird alles zäher. Das ist einfach ein Umbau, der stattfindet im Bindegewebe der Muskulatur, in den Gelenken, die Sehnen verkürzen sich, der Extremfall ist eine Kontraktur, wo wirklich das Gelenk versteift ist und man, man, man gar nicht mehr bewegen kann. Das heißt, das ist so eine Spätfolge, auch wenn eigentlich die Beine völlig gesund sind bei der HSP, entwickeln sich dort dann doch Spätfolgen einfach dadurch, weil die Beine nicht mehr funktionell so eingesetzt werden wie bei jemandem, der eben keine HSP hat. Und der vierte Bereich, der ganz häufig betroffen ist, ist die reduzierte motorische Kontrolle. Das heißt, dadurch, dass die Leitungsbahn nicht mehr funktioniert, kommt es eben nicht nur zur Schwäche, sondern auch so die Feinsteuerung von Bewegungen. Auch die funktioniert nicht mehr. Sie können sich vorstellen, wenn man einen Schritt machen will, dann sind das ja ganz viele Muskeln am Bein, die miteinander koordiniert werden müssen, damit dieser Schritt wirklich genauso stattfindet, wie er stattfinden soll. Dann gibt es Muskeln, die müssen locker lassen, andere müssen anspannen. Das ist ein Gleichgewicht, was wirklich in Millisekundenbereich umgestellt werden muss, damit es so eine richtig schöne, runde Bewegung wird. Auch hier wieder, wenn das Kabel nicht richtig funktioniert, dann ist diese Feinabstimmung einfach gestört. Und das ist häufig ja das allererste, was bei der HSP auftritt, dass das Gangbild sich einfach von der Art verändert, noch bevor die Gangstrecke eingeschränkt ist, noch bevor das Gehen langsamer wird, wird das eckig. Das ist eins der frühesten Symptome, ist, dass Betroffene mir erzählen, meine Angehörigen haben gesagt, du gehst so komisch. Und das ist das Problem, dass so die feine Abstimmung der Bewegungsmuster, wo ganz viele Muskeln miteinander koordiniert werden müssen, dass die verloren geht. Und im späteren Stadium der HSP führt das eben dazu, dass dann auch so Reflexbewegungen nicht mehr gut ausgeführt werden können. Wenn Sie in einem Supermarkt sind, es ist voll und jemand rempelt Sie an, dann muss man ganz schnell einen Schritt zur Seite machen, damit man nicht fällt. Das sind Dinge, da müssen Sie gar nicht drüber nachdenken. Das machen Ihre Muskeln einfach. Bei der HSP machen die Muskeln das nicht mehr einfach so, weil eben die Überleitung nicht mehr richtig funktioniert. Das heißt, das sind so die vier Bereiche, wo wir ganz grob mit unseren Physiotherapeuten zusammen zunächst mal gesagt haben, dass da kann man die meisten motorischen Symptome der HSP, mir ist klar, dass die HSP noch viel mehr macht, aber die meisten motorischen Symptome der HSP kann man in eine dieser Boxen einteilen ähm, und so auch versuchen, eine, eine Therapie zu planen. So, und dann sind wir mit unseren Physiotherapeuten rangegangen und haben ein Therapieprogramm entwickelt. Wir haben das genannt MOVE, Physiotherapie für die HSP, das darauf abzielt, diese, ähm, diese vier großen gestörten Funktionsbereiche zu adressieren, weil eine gute Physiotherapie auf all diesen Ebenen wirksam sein sollte. Das sind die Frau Himmelbach und die Frau Koch, unsere beiden Physiotherapeutinnen, die das Programm ganz schwerpunktmäßig entwickelt haben. Beide haben schon lange Erfahrung in der Behandlung von Patienten mit HSP, einfach weil wir in Tübingen so viele Patienten sehen, sodass die einfach dann ganz automatisch Erfahrung in dieser Erkrankung sammeln. Wie können wir nun vereinbaren, dass wir auf der einen Seite ein Konzept haben wollen, was man auch veröffentlichen kann, so dass Therapeuten, die nicht so viele HSP-Patienten sehen, das als Inspiration benutzen können und Dinge ausprobieren können. Also auf der einen Seite wollen wir was, was fest ist und als Programm zur Verfügung steht. Auf der anderen Seite hatte ich Ihnen ja gesagt, die Übungen müssen ganz individuell sein. Jeder von Ihnen soll was machen, was genau auf ihn abgestimmt ist. Das ist ja ein Widerspruch. Wir haben uns das so überlegt, dass wir gesagt haben, wir machen 
26 Übungen, die diese vier verschiedenen Funktionsbereiche abdecken. Also es gibt Übungen, die mehr für Kraft, mehr für Beweglichkeit, mehr für Koordination sind. Und jede dieser Übungen ist so ausgelegt, dass man sie variieren kann im Schweregrad, so dass einer, der erst ein Jahr HSP hat und einer, der schon zehn Jahre HSP hat und einer, der schon 20 Jahre HSP hat, dass für jeden diese Übung so einzurichten ist, dass er sie im Schweregrad machen kann. Man kann viele dieser Übungen variieren und kann die so anpassen, dass sie unterschiedliche Trainingsaspekte abgreifen. Das heißt, ich weiß nicht, wer von Ihnen Erfahrung im Fitnessstudio zum Beispiel hat. Ich erkläre Sie mal an dem Beispiel, wenn man ein Handeltraining macht und sein Bizeps trainiert, dann kann man die Übung auf zwei Weisen machen. Man kann entweder sagen, ich nehme ein bisschen niedrigeres Gewicht und mache die Übung dafür ganz oft, dann entwickle ich eine gute Grundstärke, aber keine großen Muskelbäuche. Oder ich mache dieselbe Übung und lade mir eine richtig dicke Hantel auf und schaffe das dann dafür nur fünfmal. Das ist, was die richtigen Bodybuilder machen. Dann kriege ich einen dicken Muskel, der aber im Alltag nicht unbedingt so stark ist wie in der ersten Variante. Das heißt, man kann Übungen anpassen, dass sie mehr auf Ausdauer, mehr auf Kraft und Volumen gehen. Und so kann man das auch mit den Übungen im Move-Konzept die Übungen sind alle so designt, dass der Therapeut die anleiten soll. Und Sie können schon sehen, diese Anpassung hier an die individuellen Fähigkeiten und an die unterschiedlichen Trainingsaspekte, das ist einfach was, wo es wirklich hilfreich ist, wenn das jemand macht, der ein bisschen mehr davon versteht. Und das Ziel war dann, zumindest in unserer Studie, ich würde das aber auch unterschreiben, dass das auch sonst ein gutes Ziel wäre, wirklich zu Hause zu trainieren, nachdem man die Übung gelernt hat, sechs von sieben Tagen in der Woche. Das Anstrengungsniveau, ganz bewusst, und das ist eine häufige Frage, die ich in der Ambulanz bekomme, Komfortzone verlassen, das war das Limit nach oben. Das heißt, sich richtig anstrengen, denn die HSP ist keine Erkrankung, wo man seine Muskeln schonen muss. Es gibt neurologische Erkrankungen, da darf man nicht trainieren bis ans Limit. Das sind insbesondere Muskelerkrankungen, weil man dann wirklich was kaputt machen kann. Bei der HSP dürfen sie sich wirklich anstrengen. Das ist also Komfortzone verlassen, ist das Limit nach oben. Aber es gibt auch eine Begrenzung. Man muss gucken, dass man sich doch nach dem Training rasch wieder erholt. Und das ist ein guter Gradmesser, egal was sie sonst an körperlicher Betätigung, an Sport machen, dass sie gucken, dass sie zwar angestrengt sind, aber ein, zwei Stunden nach Beendigung des Trainings sollte es ihnen wieder gut gehen. Wenn sie so viel trainiert haben, dass sie sagen, ich bin danach zwei Tage durch, dann war das zu viel. Das kann man mal machen, wenn man ein besonderes Ereignis hat und auf eine Wanderung geht, die man eigentlich sonst sich nicht mehr trauen würde oder so. Aber für ein Alltagstraining ist das nicht, ist das nicht sinnvoll. Das heißt, Gucken Sie, dass Sie in dem, egal was Sie machen, in dem Korridor bleiben. Es soll anstrengend sein, aber hinterher, wenn es fertig ist, soll es Ihnen relativ rasch wieder gut gehen, dann war es nicht zu viel. Und das war auch so unsere Vorschrift für die, für die Studie. Die Studie selber, da haben 56 Teilnehmer haben begonnen, 53 haben die Studie dann be beendet. Wir hatten ein gebrochenes Bein und einen Herzinfarkt, der aber nicht mit der Studie zusammenhing. Es passieren einfach Dinge, das normale Leben auch in der Studie geht weiter. 53 ähm, sind aber fertig geworden und die haben wir ähm, zu 50 Prozent in die Behandlungsgruppe, die diese Physiotherapie bekommen haben und zu 50 Prozent in die Kontrollgruppe randomisiert. Kontroll Randomisiert heißt zunächst mal, wir haben einfach zu, zufällig zugeteilt und Kontrollgruppe bedeutet, den Betroffenen haben wir gesagt, ihr macht einfach weiter, was ihr sonst so bisher gemacht habt und praktisch alle Betroffenen in unserer Ambulanz machen Physiotherapie. Das heißt, das hieß in der Regel, dass sie ihre Physiotherapie mit ihrem Physiotherapeuten zu Hause einfach so weitergemacht haben. Und dann haben wir natürlich alle möglichen Dinge gemessen, um zu vermessen, was für einen Effekt hat diese auf HSP speziell ausgerichtete Physiotherapie. Als primären Endpunkt, und das ist jetzt so, eine, so ein bisschen Arztsprache, das ist so das Kriterium, das man vor Beginn der Studie festlegt, von dem man sagt, das soll sich verbessern, damit ich sage, mein, meine Studie ist wirklich ein Erfolg. Es hat sich sehr bewährt, dass wir Ärzte das immer vorher festlegen müssen. Denn Sie können sich sonst vorstellen, wenn man dann einfach 100 Sachen misst, und dann macht man eine Studie und dann guckt man hinterher die 100 Sachen an und da findet man immer irgendwas, was besser geworden ist. So kann man keine guten Ergebnisse erzielen. Man muss vorher also sagen, 
das ist mein Ziel, das will ich erreichen. Unser Ziel war, wir wollten gerne die SPRS, das ist die Messskala, die Sie alle, wenn Sie in der HSP-Ambulanz gewesen sind, kennen. Das ist, sind die Untersuchungen mit der Stoppuhr und so. Ähm, das gibt einen Punktewert am Schluss. Das misst, wie schwer ist die HSP. Das sollte sich verbessern in den Folgeuntersuchungen nach 12 und nach 26 Wochen. Und tatsächlich ist es so, dass die, wenn man Therapiegruppe mit der Kontrollgruppe, die die normale Physiotherapie machen, wenn man die ähm, vergleicht, dann verbessern die Therapiegruppe ihre, ihren SPRS nach zwölf Wochen um eineinhalb Punkte und nach 26 Wochen Training um zwei Punkte. Jetzt ist die Frage, sind ein oder zwei Punkte, ist das viel? Das ist ganz schön viel, denn im Schnitt, wenn man einfach so der HSP folgt, wie sie so ihren Gang geht und sie wissen alle, dass die HSP einfach eine Krankheit ist, die immer schlechter wird, dann ist die Verschlechterungsrate pro Jahr bei etwa 0,8 bis einem Punkt. Das heißt, anderthalb Punkte sind so die Verschlechterung von anderthalb Jahren. Zwei Punkte ist die Verschlechterung von etwa zwei Jahren. Das ist also schon ein Unterschied, den man spürt. Und das ist auch, was so die Patienten, die in der Studie waren, berichtet haben. Das heißt, Move Training dreht die Krankheit also so um eineinhalb bis zwei Jahre zurück. Kann die Krankheit nicht stoppen. Das sage ich hier noch mal dazu, dass es, dass es nicht, nicht ähm, missverständlich ist. Aber es ist ein Trainingseffekt, der wirklich spürbar ist und auch für die Teilnehmer spürbar gewesen ist. Eines noch, ähm, und das verbindet sich so ein bisschen mit dem, mit dem, was ich am Eingang erklärt habe, ist uns war es wichtig, auch zu zeigen oder auch herauszufinden, wie sehr alltagsrelevant die Teilnahme an der Studie oder die Physiotherapie wirklich für die Betroffenen ist. Und deswegen haben wir vor Randomisierung mit jedem, also noch bevor wir wussten, wer kommt in die Kontrollgruppe und wer bekommt die Physiotherapie, mit jedem Betroffenen persönliche Ziele vereinbart und haben gesagt, wir richten für jeden eine Skala ein, die von minus zwei auf plus zwei geht und jeder durfte selber für sich entscheiden, was was wäre mir wirklich im Alltag wichtig? Hier habe ich ein Beispiel von jemandem, das ist ein reales Beispiel ähm, aus der Studie, von jemandem, der gesagt hat, ich würde sehr gerne wieder kurze Strecken ohne Hilfsmittel gehen können. Und ähm, der Ist-Zustand vor Beginn der Studie war, dass das jemand war, der gesagt hat, 10 Meter schaffe ich noch. Für mich wäre es richtig gut, wenn ich es auf 20 Meter ausbauen könnte. Und fantastisch wäre, wenn ich 50 Meter schaffe. Das ist also eine individuell verhandelte Skala. Und ähm, genauso geht es natürlich auch nach unten. Auch eine Verschlechterung ist möglich, dass man nämlich sagt, was ich, es könnte natürlich auch sein, dass ich diese Fähigkeit verliere, dass ich nur noch mit Begleitung gehen kann oder mit Hilfsmitteln. Also die Skala geht vom Ist-Zustand immer nach oben oder unten. Hier einfach ein anderes Beispiel, dass jemand, der gesagt hat, für mich ist die Sorge vor Stürzen, was, was im Alltag total einschränkend ist. Ähm, und zwar ist es so, zu Hause komme ich gut zurecht, aber wenn ich im Garten bin und das ist mir wichtig, dann habe ich große Sorge zu stürzen. Wir messen das auf einer Skala von 0 bis 10. 10 wäre Todesangst zu stürzen sozusagen und 0 wäre keine Angst. Das heißt, es war jemand, der wirklich ganz erhebliche Angst hatte, im Garten zu stürzen und das hat ihn eingeschränkt. Und auch von hier kann man sich vorstellen, da gibt es Verbesserungen, die Sorge wird weniger und es gibt Verschlechterungen, die Sorge wird zum Beispiel auch im Haus präsent sein. Und auch auf dieser, auf dieser Skala der persönlichen Ziele hat die Physiotherapie, ich habe den Wert jetzt nicht mitgebracht, hat die Physiotherapie eine, eine deutliche Verbesserung gezeigt. Das heißt, ähm, auch die Dinge, die sich der Betroffene selber vorgenommen hat, sind durch die Therapie besser geworden. Sie finden alle Übungen, und die meisten von Ihnen haben das wahrscheinlich schon entdeckt, auf der Treat HSP webseite Da gibt es die Übungen einmal beschrieben mit Fotos, dann gibt es Videos zu fast allen Übungen, wo Sie die Übungen durch einen Physiotherapeuten erklärt bekommen. Ähm, es gibt so ein bisschen Einführungsvideo dazu, ähm, Grundlagen der HSP, das nochmal die Symptome erklärt, die Einführung in das MOVE-Konzept und so ein bisschen was zum Trainingshintergrund. Und da will ich vielleicht noch mal kurz drauf eingehen, wie für jedes gute Training ist auch für eine Physiotherapie ganz wichtig, dass Sie sich ein Ziel setzen. Und das ist egal, ob Sie die Move-Physiotherapie oder irgendwas anderes machen. Trainieren Sie mit Ziel. 
Denn das Problem ist, bei einer chronischen Erkrankung, man geht dann so zweimal die Woche zur Physiotherapie und das geht so seinen Gang und eigentlich nimmt man sich nichts mehr vor. Und wir Menschen sind ja alle gleich. Wenn wir uns nichts vornehmen, dann erreichen wir auch in der Regel wenig. Das heißt, nehmen Sie sich was vor, für egal welche Physiotherapie Sie machen, das Symptom, das will ich jetzt für die nächsten Wochen wirklich meinen Vordergrund rücken, das will ich gerne schaffen, dass das besser wird oder dass mir diese Bewegung weniger wehtut oder was auch immer das dann ist. Kommunizieren Sie das mit Ihrem Therapeuten. Sagen Sie, das will ich wirklich, ich möchte gerne wieder die Treppe hoch ohne Geländer oder ich habe drei Stufen auf dem Weg zur Arbeit, die will ich schaffen ohne Geländer, die muss ich schaffen ohne Geländer. Dann kann Ihr Therapeut nämlich, ob es innerhalb von MOVE ist oder mit einem anderen System, ich will da gar nicht dogmatisch sein, mit Ihnen überlegen, welche Übung können wir denn machen, dass wir da hinkommen. Dann lernen Sie die Übungen, denn es gilt auch für jede Physiotherapie, alles, was Sie auch zu Hause machen können, ist besser als was, was Sie nur ein- oder zweimal die Woche beim Therapeuten machen. Das ist bei jedem Training so. Je häufiger Sie trainieren, desto besser werden Sie. Dann wird trainiert und dann fragen Sie sich aber auch nach einem Zeitraum, den Sie vorher mit Ihrem Therapeuten vereinbaren können. Und da ist zum Beispiel drei Monate, wäre so ein guter Zeitraum. Das heißt, stellen Sie sich dann wirklich auch mal hin und, und überlegen Sie, habe ich das geschafft, ich wollte gern drei, Stunden, drei Stufen ohne Geländer, hab, bin ich da wieder hingekommen zu diesem Ziel. Und dann kann man sich entweder das Nächste vornehmen oder sein Ziel anpassen. Das heißt, auch wenn die Physiotherapie bei der HSP kontinuierlich geht, nehmen Sie sich trotzdem Ziele vor, weil Sie dann mehr erreichen, mehr schaffen können. Und das MOVE-Programm ist ein Programm, mit dem das geht, ich will aber überhaupt gar nicht sagen, dass jetzt jeder nur noch Move machen sollte, denn ein richtig guter Physiotherapeut, der sich mit HSP auskennt, der wird ohnehin nach denselben Prinzipien seine Übungen mit Ihnen planen. Das Move-Programm ist so unsere Absicherung für alle die, die nicht die Chance haben, bei einem Physiotherapeuten zu sein, der die Erfahrung hat, mit neurologischen Erkrankungen, mit HSP im Speziellen, für Sie diese Übungen ganz speziell rauszutüfteln. Das heißt, das MOVE-Programm ist so ein Angebot für alle die, die keinen Zugang zu einem ganz spezialisierten Therapeuten haben, aber kein Muss, wenn Sie jemanden haben, der sowieso ganz individuell auf Ihre Probleme eingehen kann, dann ist das auch wunderbar. Aber wir brauchten eben mal ein Programm, an das man sich so orientieren kann, wenn man, wenn man diesen Luxus nicht hat. So, und dann komme ich schon zu so ein paar Ausblickthemen. Also, Sie alle kennen wahrscheinlich, zumindest aus Erzählungen, das HSP-Register. Das HSP-Register ist eine Datenbank, die wir schon seit vielen, vielen Jahren haben. Seit, ich glaube, 2004. Ursprünglich war die Datenbank eine Excel-Liste auf meinem Computer. Und jetzt inzwischen ist die Datenbank eine richtige Datenbank, die im Internet ist, wo man, wenn man einen Zugang dazu hat und das haben Treat-HSP-Kliniken auf der ganzen Welt, wo man in anonymisierter Form natürlich Untersuchungsergebnisse von HSP-Betroffenen eintragen kann. Warum machen wir das? Wir machen das, weil wir bei den seltenen Erkrankungen so wenig Wissen haben, wenn ich in einem neurologischen Lehrbuch unter HSP nachgucke, dann kann das sein, dass es entweder gar nicht drinsteht oder dass so viel drinsteht. Das heißt, es ist unheimlich wenig Wissen da. Wir müssen also von jedem Betroffenen, von jedem Kontakt, den wir mit der Erkrankung haben, versuchen, so viel wie möglich zu lernen. Und das ist die große Idee hinter dem HSP-Register, damit das nicht nur auf Ebene einer Klinik passiert, denn es ist ja schön und gut, wenn man sich in Regensburg, in Erlangen, in Tübingen gut mit HSP auskennt. Wir wollen ja, dass alle Neurologen die Chance haben, sich irgendwann gut mit HSP auszukennen und dass es möglichst viele gute HSP-Ärzte gibt. Und deswegen müssen diese Daten gesammelt werden und wir müssen gemeinsam versuchen zu lernen. Das heißt, im HSP-Register, da landen Ihre Daten anonymisiert, niemals mit irgendwelchen identifizierenden Merkmalen, ähm, da landen Ihre Daten in anonymisierter Form und die Treat-HSP-Kliniken, aber natürlich auch 
ein Wissenschaftler, der vielleicht gar nicht Mitglied von Treat HSP ist, der aber sagt, ich habe eine Frage zur HSP, die ich gerne klären würde, eine Studie, die ich gerne machen würde, darf ich diese anonymen Daten benutzen? Dann schreibt er uns einen kurzen Projektplan und dann kriegt auch ein Wissenschaftler von sonst woher aus der Welt, der nicht Mitglied von Treat HSP ist, die Daten. Denn wir nennen das Secondary Use, Zweitnutzung von Daten. Das ist ganz entscheidend für seltene Erkrankungen, dass wir aus dem, was wir gesammelt haben, so viel wie möglich Nutzen raussuchen. Das gilt übrigens nicht nur für Ihre Daten, sondern das gilt auch für die Blutproben, die wir ja immer wieder abnehmen und wo die meisten von Ihnen ja ganz großzügig immer wieder sagen, für Forschung, Sie dürfen trotzdem noch mal Blut abnehmen. Auch das landet in so einer großen Biobank, auch das immer nur mit einer Nummer, nicht mit Ihrem Namen. Und auch da können Forscher aus, von überall aus der Welt anfragen, wenn sie ein gutes Projekt haben. Das wird geprüft dann von den Treat HSP Mitgliedern. Also Regensburger guckt da drauf, ich gucke da drauf, alle, die in Treat HSP sind, prüfen, ist das ein Projekt, das Sinn macht, denn wir wollen natürlich diese Wirt vollen Proben nicht für irgendwas rausgeben. Aber wenn das was ist, wo wir gemeinsam den Eindruck haben, das bringt wirklich was, dann geben wir die Proben auch noch raus. Also dieses HSP-Register, das gibt es schon lange und das wächst immer weiter. Was es künftig geben wird, und es ist fast fertig, und Herr Klebe und ich haben das vor allem vorangetrieben in den letzten zwei Jahren, ähm, ist, dass es neben dem HSP-Register für Ärzte und Ärztinnen, so wird es jetzt künftig heißen, gibt es ein HSP-Register für Familien mit HSP. Was bedeutet das? Es soll eine zweite Datenbank geben, also so eine Schwesterdatenbank zu dem HSP-Register für Ärzte und Ärztinnen, wo sich Menschen mit HSP und die Familienangehörigen selber registrieren können und Daten zu ihrer Gesundheit eingeben. Ich sage Ihnen gleich noch, was für Daten das dann so sind. Wichtig ist zunächst mal mir der Teil, warum sage ich für Familien mit HSP, weil die HSP natürlich eine Auswirkung auf die ganze Familie hat. Das ist zum einen, haben wir natürlich Familienangehörige unter Umständen, minderjährige Kinder oder auch Familienangehörige, die so schwer betroffen sind, dass sie gar nicht mehr für sich selber antworten können, für die dann Eltern, Kinder, Geschwister antworten, für den pflegebedürftigen HSP-Betroffenen. Zum anderen hat die HSP aber gerade bei schweren Formen der HSP auch wirklich Auswirkungen auf die pflegenden Angehörigen. Ich kriege das am, am stärksten mit bei den Familien, wo, ähm, wo HSP-Formen vorliegen, die in der Kindheit betreffen und die zu schweren Behinderungen führen. Dass das wirklich eine unglaubliche Belastung auch für die ja dann irgendwann doch immer älter werdenden Eltern ist. Und man weiß dann irgendwann nicht mehr, wie, wie man das alles stemmen kann. Das heißt, es sind durch, ist durchaus so, dass die HSP eben nicht nur den HSP-Betroffenen, sondern auch das Umfeld mit betrifft. Und deswegen sind auch die im Register repräsentiert. So, was wollen wir über das Register machen? Zum einen hätten wir gerne einen zentralen Ort, wo wir, wenn es klinische Studien gibt, die Betroffenen, die für diese Studie in Frage kommen, rasch und zuverlässig erreichen können. Das war schon immer gegeben für die, die in einer der Tweet hsp ambulanzen waren, weil die im Arztregister sind. Aber mir ist völlig klar, dass es auch viele Betroffene gibt, die entweder zu schwer betroffen sind, die schaffen es gar nicht mehr bis in die Klinik, die aus anderen Gründen sagen, ich bin aber mit meinem Arzt, der hier um die Ecke ist, sehr zufrieden. Ich will nicht bis nach Erlangen fahren. Ich will nicht bis nach Essen fahren oder nach Tübingen. Ähm, die also gar nicht in der Tweet hsp ambulanz landen und die wir damit mit diesem arztgetriebenen Zugang völlig ausschließen. Und dann gibt es natürlich auch HSP-Betroffene in anderen Ländern. Denn wir wir kümmern uns hier zwar um Deutschland, aber wenn wir über eine klinische Studie reden für seltene Formen der HSP, dann könnte es durchaus wichtig sein, dass wir eben nicht nur Betroffene in Deutschland finden, sondern vielleicht muss es dann eine Studie sein, wo in den anderen europäischen Ländern auch Teilnehmer dabei sind, damit wir überhaupt genug Leute zusammenkriegen. Das heißt, Kontaktregister für klinische Studien, wo man niederschwellig sich eintragen kann und wenn es eine Studie gibt, die passt, kriegt man per E-Mail Bescheid und kann dann entscheiden, reagiere ich oder reagiere ich nicht, will ich mitmachen oder will ich mit, nicht mitmachen. Ähm, das ist das, das eine. Das zweite ist, das würde uns die Möglichkeit geben, solche Umfragen, wie wir sie mit relativ hohem technischen Aufwand, wie ich es Ihnen eingangs gezeigt habe, zu machen, ähm, auf eine einfachere Art und Weise zu machen. Und zwar zum einen auch, dass wir 
in einem Jahr was fragen können, wo wir im nächsten Jahr nachfragen, ist das schlechter geworden? Hat sich das verändert? Das heißt, man kann die Ergebnisse von einem Jahr mit denen vom nächsten Jahr verknüpfen und man kann die Ergebnisse aus dem HSP-Register für Familien mit HSP mit dem Arztregister verknüpfen. Auch da kann man sich ja vorstellen, ganz oft wäre es wirklich gut, wenn man Informationen, die im Arztregister sind, zum Beispiel über die Mutation, die vorliegt, mit Informationen, die nur Sie als Betroffene geben können, wenn man die zusammenknüpfen kann. Und wir suchen danach, ob es auch Dinge gibt, die Sie als Betroffene beantworten können, die das Fortschreiten der Erkrankung gut messen können. Warum ist das wichtig? Das ist deswegen wichtig, weil wir für die HSP haben wir in klinischen Studien eine enorme Herausforderung, weil die HSP so langsam ist. Was ein Glücksfall ist für die HSP, dass es eine Erkrankung ist, die eben nicht innerhalb von ein, zwei Jahren, wie zum Beispiel die ALS, wirklich zu einer ganz schweren körperlichen Behinderung führt, sondern weil die HSP etwas ist, was eher über Jahre und Jahrzehnte schlechter wird. Das ist ein Vorteil für Betroffene. Das ist ein Nachteil für eine klinische Studie. Denn wenn Sie ein Medikament haben, von dem wir annehmen, das würde das Fortschreiten der Erkrankung vielleicht die Geschwindigkeit halbieren. Was glauben Sie, wie lange müssten Sie so ein Medikament nehmen, bevor Sie sicher sagen können, die Geschwindigkeit, mit der sich meine HSP verschlechtert, ist jetzt halbiert. Jeder würde mitkriegen, wenn man dann wieder gesund ist, wenn man es eingenommen hat. Das ist nicht die Frage. Aber wenn es was ist, was einfach die Krankheit verlangsamt, dann ist das bei einer Erkrankung, die so langsam ist wie die HSP und die auch so variabel ist wie HSP, wie die HSP, denn Sie wissen, Sie haben gute und schlechte Tage, es gibt gute und schlechte Jahreszeiten, es gibt Lebensumstände. Wenn wir uns in einem schlechten Lebensumstand befinden, dann ist auch die HSP in dem Jahr schlechter. Das heißt, es gibt jede Menge Einflussfaktoren, die da noch so ein Rauschen produzieren. Es ist unheimlich schwer zu beurteilen, hat man die Verschlechterungsgeschwindigkeit ver verlangsamt. Das heißt, das ist eine ganz große Herausforderung für die HSP. Und wir kämpfen wirklich darum, Maße zu finden, die das trotzdem gut können. Und es könnte sein, dass Maße, die man häufig abfragen kann, weil der Betroffene die vielleicht selber eingeben kann, dass die dieses Rauschen, dass man das dann besser rausrechnen kann, als wenn sie einmal im Jahr zur Klinik kommen und der Kliniker erwischt sie einmal an einem guten Tag und einmal am schlechten Tag. Wenn wir all die Punkte dazwischen noch haben, dann könnte das sein, dass das sehr viel dass wir dieses Rauschen sehr viel besser ausrechnen können. Damit sind, ist alles, was man vielleicht zu Hause messen kann und was dann in der Datenbank landen kann, ohne dass Sie dafür in die Klinik fahren müssen, ist eine wirkliche Chance, dass man das auch benutzen kann in klinischen Studien. Und dafür müssen wir das erstmal vorbereiten, dass solche Daten erfasst werden und dass wir Erfahrung damit sammeln, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und auch dafür ist das HSP-Register für Familien mit HSP ähm, wichtig. Und wie gesagt, Herr Klebe hat sich da sehr ins Zeug für gelegt und das ist was, was wir gemeinsam jetzt über zwei, drei Jahre vorbereitet haben. Ich hoffe, dass es im ersten Quartal 2023 losgeht. Von medizinischer Seite ist alles fertig, alle Inhalte sind fertig. Unser Informatiker programmiert da dran noch rum. Ähm, die Herausforderung ist vor allem, dass man sich da ja eben nicht nur als Betroffener registrieren kann, sondern dass man auch noch wenn man Kinder mit HSP hat, dann kann man die auch noch gleich mit registrieren, weil die ja keinen eigenen Zugang haben. Und das ist für den Informatiker, jeder, der sich damit beschäftigt, ist das ein bisschen ein schwieriger Prozess. Denn wenn die volljährig sind, kriegen die dann ihren eigenen Account und man kann das beliebig kompliziert machen. Ja. Ja, also es wird gefragt, ob der Teil, wo man sich selber einträgt, anonym ist. Das Konzept, wie wir das machen, ist, wir brauchen für das Kontaktregister Kontaktdaten. Und das ist die große Herausforderung. Das heißt, wenn man sich einträgt im Register, dann trägt man zunächst mal seine identifizierenden Namen ein. Rebecca Schüle, 1902, der Sohn so geboren. Und, ähm, <lacht> und <lacht> dann trägt man sich also selber ein. Dann wird aus diesen identifizierenden Daten wird eine Codenummer produziert, ähm, die einzigartig für mich dann ist. Und alle Daten werden mit dieser Codenummer abgelegt und auf dem separaten Server werden ihre identifizierenden Daten abgelegt und nur noch mit der Codenummer verbunden. Aber es ist vom Server her getrennt. 
Und diese, dieser Code ist derselbe Code, den wir auch in der Klinik mit ihren identifizierenden Daten erzeugen und der auch für das HSP-Register für Ärzte und Ärztinnen benutzt wird. so dass die Daten nur mit einem Code abgespeichert sind und das ist natürlich ein ganz entscheidend wichtiger Punkt. Und nur die Zuordnung Code zu Name in einer separaten Datenbank abgespeichert ist und nur ein ganz kleiner Personenkreis hat Zugang zu dieser Zuordnung. Und er darf dann auch, das, der Datenschützer ist da in langem Kontakt mit uns, dieser Kontakt darf auch nur abgefragt werden für, die, für das Kontaktregister, also das heißt, wenn man wirklich die Patienten anschreiben will für eine klinische Studie. so dass denn die allermeisten Sachen, die wir mit den Daten machen, da brauchen wir keinen Namen dazu. Da brauchen wir einfach nur die Information, dass es jemand, der eine HSP hat und dann arbeiten wir mit den anonymen Daten. Nur für die Funktion Kontaktregister, dass wir Sie anschreiben wollen, wenn es eine klinische Studie gibt, die für Sie passt, brauchen wir die Namen. Und das ist wirklich ein neuer Punkt, denn das Arztregister funktioniert völlig ohne Namen. Da benutzen wir den Namen zur Verschlüsselung, der wird aber nie gespeichert. Der befindet sich nur in, im Browser-Window, es wird der Code erzeugt und es wird nicht, der Name wird nicht abgelegt. Und diese Funktion, dass der Name gespeichert wird, der ist jetzt tatsächlich neu. Aber mir war es wichtig, das zu erhalten, weil ich denke, es ist für uns als HSP-Feld wichtig, so ein zentrales Register zu haben, auch um Sichtbarkeit zu haben. Es sind ich, mir ist bewusst, dass es viele Strukturen gibt, wo die Selbsthilfegruppe Italien hat natürlich ein Re Kontaktregister und das Forum G mit HSP hat Kontaktregister und dann gibt es die Spastic Paraplegia Foundation in den USA, die hat auch ein Kontaktregister. Aber es gibt keinen Ort, wo das alles zusammen ist. Und wenn man sowas und das System unterstützt, dass es in vielen, vielen Sprachen angeboten wird, wenn man, wenn man sowas hat, wo sich Menschen von überall her eintragen können, dann ist es zum allerersten Mal wirklich zentral. Deswegen war es mir wichtig, diese Funktion mit den Namen zu erhalten, auch wenn das für uns natürlich mit dem Datenschutz nur Schmerzen bereitet hat und nicht, nicht einfach war. Anonym ist natürlich immer viel, viel, viel einfacher. Gut, noch ein zweiter Ausblick und das ist wirklich ein Grund zum Feiern. Tweet HSP ist verlängert worden. Sie wissen ja wahrscheinlich, dass wir vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, vom BMBF, seit 2019 für drei Jahre eine Förderung hatten, dass wir ein zunächst mal deutsches Netzwerk für HSP aufbauen können. Das war dann im Grunde die Verlängerung des alten G-Move-Netzwerkes, wo wir dann endlich wieder Förderung hatten. Wir haben ja die ganze Zeit zusammengearbeitet, aber man kann einfach mehr erreichen, wenn man auch ein bisschen Geld hat und es nicht nur so freiwillig machen muss mit der Zusammenarbeit. Und ähm, das war für drei Jahre gefördert wegen Corona ein bisschen verlängert, also bis Anfang 2023 läuft die erste Förderperiode noch. Und jetzt haben wir vor ein paar Wochen die Zusage bekommen, dass es noch um weitere drei Jahre bis 2026 weiter verlängert wird und nochmal zwei Millionen ungefähr in die HSP-Forschung gesteckt werden. Das ist unglaublich viel Geld. Ganz vielen Dank. Und gibt uns die Möglichkeit, gerade weil wir natürlich in den ersten drei Jahren schon ganz viel an Infrastruktur geschaffen haben, jetzt diese Arbeit wirklich fortzusetzen. Und Herr Regensburger ist da natürlich auch wieder mit, mit im Boot. Hier sind ganz schöne Fotos drin von uns allen eigentlich. Ich weiß nicht, wo die jetzt verloren gegangen sind. Ähm, ich kann Ihnen gar nicht alles sagen, was so in der, in der Studie gemacht wird. Aber hier so als ganz kurze Schlag. Worte sehen Sie, also das wird von mir koordiniert, zieht damit nach Heidelberg um. Es gibt Projekte zur mobilen GAG-Analyse, Verlaufsstudien, HSP, Fettstoffwechselstörungen in der HSP. Herr Hübner aus Jena kümmert sich um die SPG 11 und 15. Es gibt eine Gentherapiestudie von mir und Herrn Ossowski zusammen, etwas zum Lipidmetabolismus. Ein, der Sound One Pathway, das ist ein, ein Mechanismus in der Zelle, der vor Degeneration schützt. Das ist ein sehr spannendes Projekt von Frau Rogali aus Köln und etwas zur Inflammation bei der HSP. Und da weiß ich, hören Sie später noch was dazu von Herrn Groh aus, aus Würzburg. Auch wenn das hier nur ausgewählt ein paar Zentren sind, ist natürlich das Street HSP Netzwerk viel größer und eine Liste der Spezialambulanzen finden Sie unter treathsp.de immer aktuell. Wir kriegen immer neue Mitglieder dazu. 
Das heißt, solange Sie in irgendeine der Spezialambulanzen, die auf dieser Webseite sind, gehen, landen all diese Daten auch wirklich im HSP-Register und stehen dann damit für, für alle, die Projekte machen wollen, zur Verfügung. So, und jetzt noch eine, ein ganz kleiner Ausblick. Und ich weiß, dass die Chance klein ist, dass jemand hier ist, der wirklich diese Form der HSP hat. Aber ich bitte Sie trotzdem weiterzutragen. Ähm, es kommen jetzt für die HSP die allerersten Gentherapien ins Gespräch. Und ähm, wir arbeiten an einer Form der HSP, die durch Mutationen im POL-R3A-Gen verursacht werden. Das ist eine dieser Formen der HSP, die keine spg Nummer abgekriegt haben. Das heißt, ich kann Ihnen keinen einfachen Namen anbieten, sondern die heißt einfach Pol r 3 a Und da suchen wir im Moment Patienten. Ich kenne so ungefähr 20, 25, aber jeder, den ich noch dazu finde, wäre wär eine Hilfe. Dann schreiben Sie mir eine Mail. Da würde ich gerne keinen verpassen, den, den es hier in Deutschland gibt. So, und damit schließe ich mit dem Teil, den ich vorbereitet habe. Die HSP-Forschung wird von ganz, ganz vielen unterstützt. Die, der Förderverein HSP-Forschung hier ganz links oben, jetzt hätte ich ihn fast nicht gefunden, ist natürlich auch mit dabei und das BMBF, das ich erwähnt habe. Ähm, über die Jahre ist da ganz viel Support zusammengekommen von, von all diesen Gruppen. Dafür sind wir sehr dankbar, denn das würde alles so nicht gehen, wenn nicht wenigstens ein bisschen Geld auch zur Verfügung stände. So, und damit bin ich mit meinen Folien durch und bin sehr gespannt, welche Fragen Sie heute für mich haben. Herzlichen Dank. Hat das mit dem Sprechen und mit dem Gehörtwerden noch geklappt bis zum Schluss? Super. Gibt es Fragen, entweder zu dem, was ich erzählt habe oder Fragen, die Sie sonst so mitgebracht haben? Dann habe ich zu lang geredet, wenn Sie jetzt alle so in der Passivität versunken sind. Ja, also ich muss kurz die Frage wiederholen, weil, ähm, und ich muss mich woanders hinstellen. Gut, ich muss kurz die Frage wiederholen, weil das ja gestreamt wird und man sie nicht, nicht hören kann. Alles klar, gut. Also die Frage ist, wenn das so eine langsam fortschreitende Erkrankung ist, der Fragen ist jetzt 76, in den letzten Jahren ist es besonders steil abwärts gegangen. Was ist noch reparierbar und was nicht? Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Die kann Ihnen keiner so ganz eindeutig beantworten. Was wir wissen über das Nervensystem ist, dass leider unsere Nerven nur eine geringe Fähigkeit haben, nachzuwachsen und sich zu erholen. Unser Gehirn ist plastisch, das heißt, wenn bestimmte Nervenzellen ausfallen, dann kann es schon passieren, dass andere Nervenzellen diese Funktion lernen zu, mit zu übernehmen. Im Schlaganfall zum Beispiel passiert das. Das ist eine Fähigkeit, die weniger wird, je älter man wird. Aber sie ist da. Es ist nur so, die ist viel weniger da als in anderen Organen des Körpers. Das Gehirn ist nicht besonders gut darin, seine Schäden zu reparieren. Das heißt, wenn wir eine Therapie haben, die das Absterben der Nervenzellen stoppt, wenn wir mal annehmen, das wäre unsere Therapie, die also verhindert, dass der Schaden weitergeht, dann würden wir erwarten, dass damit auch das Fortschreiten der Erkrankung stoppt. Das wäre aber damit eine Therapie, die die Funktionsausfälle, die sie haben, wahrscheinlich nicht wieder besser macht weil sie ihre Nervenzellen nicht retten kann und weil ihr Gehirn nicht wieder nachwächst, weil die lange Rückenmarksbahn nicht wieder nachwächst. Wenn wir uns vorstellen, dass, und da denken wir jetzt aber in die weite Zukunft, dass irgendwann ein Forscher ein Verfahren entwickelt, mit dem Zellen transplantiert werden können und diese Bahn wächst wieder nach durch die Therapie, dann kann man sich natürlich auch vorstellen, da werden die Symptome besser. Oder wenn jemand ein System entwickelt, wo man die fehlenden Impulse aus dem Gehirn extern ersetzen kann. Da müssen Sie bei, wie heißt der Elon Musk, 
ähm, mit seinem Eurolink nachfragen, wie weit er da mit der Entwicklung ist. Wenn man sich mal vorstellen würde, das würde wirklich funktionieren, dann könnte es natürlich sein, dass wirklich Symptome besser werden. Das heißt, es hängt sehr davon ab, welche Therapie da kommt, ob das was ist, was ihre verloren gegangenen Nervenzellen ersetzen kann. Dann können Symptome wirklich wieder sich deutlich verbessern. Oder ob es was ist, was nur das Fortschreiten nur, sage ich jetzt, was das Fortschreiten der Erkrankung stoppt, dann ist es eher so, dass wir damit die Erkrankung auf einem Stand einfrieren oder versuchen einzufrieren, wo sie jetzt ist. Das bedeutet, wir müssen natürlich versuchen, so früh wie möglich zu behandeln. Und ich weiß, dass Ihnen das nicht hilft. Aber das, das ist leider die, die Konsequenz daraus, dass wir wirklich versuchen müssen, so früh wie möglich zu behandeln, um so früh wie möglich Dinge ähm, am Fortschreiten zu hindern. Das ist leider die realistische Antwort. Ja. Gut, also ich fasse die Fra Frage kurz zusammen. Ein HSP-Betroffener mit rund 40 hat, ähm, weiß sein Gendefekt. Der Sohn mit 20 ist auch... Ab, ab 40 hat das bekommen, ist jetzt schon zehn Jahre älter. Der Sohn mit 20 ist Genträger, hat aber noch keine Symptome. Das heißt, was wir daraus sehen, ist, es ist eine dominante Form der HSP. Bei den dominanten Formen der HSP ist es so, dass von den zwei Genen, die wir haben, von jedem Gen, eines die Mutation trägt. Und jeder Mensch gibt von den beiden Genen, von jedem Gen, das man hat, per Zufallsprinzip eins weiter. Das heißt, das Risiko, dass ein, Dom ein dominanter Gendefekt auf die nächste Generation weitergegeben wird, ist 50-50. Man gibt entweder das gesunde oder das defekte Gen weiter. In diesem Fall offensichtlich ist das defekte Gen weitergegangen. Der Sohn ist Mutationsträger. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet das jetzt für die Beratung für den Sohn, der die Mutation trägt? Dazu ein paar Gedanken. Zum einen, Sie wissen, es gibt über 100 verschiedene Formen der HSP. Und so gibt es auch viele, viele dominante Formen der HSP. Jede Form der HSP hat ein unterschiedliches Gen des Defektes und damit sind auch die genauen Auswirkungen auf die Zelle, auf die Nervenzelle unterschiedlich. Und Sie können sich vorstellen, dass damit auch der Verlauf der Erkrankung ein bisschen unterschiedlich ist. Und dass der eine deswegen zum Beispiel Symptome beim Sprechen noch mit dazu bekommt, die der andere nicht hat. Und bei einer dritten Form von HSP sind vielleicht Blasenstörungen besonders häufig. Also das genaue Bild der HSP, obwohl die was gemeinsam haben, hängt vom Gen ab. Was Sie aber wahrscheinlich auch wissen ist, dass selbst innerhalb eines Gendefektes, das heißt, wenn wir sagen SPG4, die häufigste Form der HSP überhaupt, 50 Prozent der dominanten Familien haben eine SBG4 mit Mutationen im Spastin gehen. Selbst wenn wir also sagen, wir gucken mal nur auf dieses Gen, dann ist immer noch die Variabilität ganz groß. Und die Variabilität betrifft ganz viele verschiedene Achsen. Die betrifft die Symptome. So gibt es SBG4 Betroffene mit Blasenstörungen und es gibt SBG4 Betroffene ohne Blasenstörungen. Es gibt welche mit Erektionsstörungen, welche ohne. Das heißt, die Symptome sind unterschiedlich, je nachdem, welche, ja, je nachdem kann ich gar nicht sagen, ohne dass man weiß, wo, wo es herkommt. Ähm, es ist aber auch das Erkrankungsalter unterschiedlich. So gibt es SBG4-Mutationsträger, die als kleine Kinder krank werden, die im Grunde von Beginn an nicht richtig laufen können. Und es gibt andere, die bekommen es mit 70 Symptome. Eine Zwischenfrage. Das ist sehr, sehr gut. Das ist nämlich schon eine mögliche Erklärung, warum es diese Variabilität gibt. Wir überlegen uns also, könnte es sein, dass der spezielle Fehler, den ich im SPG4-Gen habe, dass der vielleicht bestimmt, warum der eine früh und der andere krank wird. Das hat auch einen Einfluss. Wir wissen das, dass es Mutationen gibt, die eher so aussehen und andere Mutationen, die eher so aussehen. Ist aber auch nicht die ganze Erklärung. Denn wir sehen diese Variabilität selbst innerhalb einer Familie. Und da gibt es bestimmt auch Beispiele hier im Raum, die wissen, in meiner Familie ist eine SPG4 oder eine andere dominante Form der HSP. Und wenn wir vergleichen, der Großvater, die Mutter und die jetzige Generation zum Beispiel, 
dann ist dann doch vielleicht einer ganz früh krank geworden, der andere hat kaum Symptome. Warum ist mein Bruder schon im Rollstuhl und ich kann noch ohne Ge Hilfe laufen? Also es gibt einfach auch da Riesenunterschiede. Und innerhalb einer Familie hat wirklich jeder denselben Gendefekt. Das heißt, der Gendefekt, der erklärt einen Teil der Variabilität, aber nicht alles. Es gibt andere Faktoren, die diese Variabilität erklären müssen. Und das ist im Übrigen, ich hatte das nur weggelassen, weil, weil es dann so kompliziert geworden wäre, aber jetzt erwähne ich es doch, das ist einer der Hintergedanken, der Triebfedern hinter unserem Register für Familien mit HSP, dass wir speziell für die SBG4 gerne herausfinden wollen, was sind die Faktoren, die diesen drastischen Unterschied in der Erkrankungsschwere machen. Ich glaube, das sind zum einen genetische Faktoren, anders als im SBG4 gehen, eben noch Faktoren drumherum, die man auch erben kann, die einen eher davor schützen, die Krankheit zu kriegen oder die eher nochmal zusätzliche Risiken darstellen. Ich könnte mir aber gut auch vorstellen, dass das Faktoren sind, die in der Ernährung, im Lebensstil, in Umwelteinflüssen, in anderen Faktoren liegen. Und die kennen wir einfach nicht. Und man braucht wirklich Input von ganz vielen Betroffenen über Deutschland hinaus, um da zu versuchen, ein Pattern zu finden. Für große Erkrankungen wie die Parkinson-Erkrankung zum Beispiel weiß man, dass Rauchen ein schützender Faktor vor der Entwicklung von Parkinson ist. Da würde man nie drauf kommen. Ich würde Ihnen auch nicht empfehlen, mit dem Rauchen anzufangen, um sich vor Parkinson zu schützen. Aber es gibt manchmal so Faktoren, die da kommt man nie mit gesundem Menschenverstand drauf. Aber bei Parkinson hat man halt Tausende von Patienten und dann sieht man plötzlich so ein Muster. Und das wäre das Ziel auch für die SPG 4 zu verstehen. Ich komme aber zu Ihrer konkreten Frage wieder zurück. Das heißt, diese Variabilität, die haben wir im Hintergrund, wenn wir jetzt sagen, was, was kann man Ihrem Sohn raten? Wir wissen also nicht genau, wann kommen die Symptome bei ihm und wie schwer wird die HSP. Weil das, wie es bei Ihnen aussieht, zwar ein kleines bisschen beeinflusst, wie es auch bei Ihrem Sohn aussieht, aber nicht sonderlich viel. Es kann bei Ihrem Sohn völlig anders sein als bei Ihnen. Bis hin zu dem Stand, dass wir wissen, dass es so bis zu 5% der Mutationsträger bei der SBG4 gibt, die nie Symptome bekommen. Das heißt, das ist nicht eine 100% Vorhersage, dass die HSP kommt, sondern es gibt ein paar Menschen, die kriegen das einfach nicht. Zumindest nicht, bis sie sterben und nicht bis ins hohe Alter hinein. Ähm, so dass man wenig leider beraten kann, wann das kommt, wie schwer das kommt, wie schnell das fortschreitet. Wie ich damit im Alltag umgehe, ist, dass ich zumindest versuche, die, die Möglichkeiten zu beschreiben. Und dann, gerade bei jemandem, der so jung ist, kann man bestimmte Lebensentscheidungen, die man mit 20 einfach noch in der Hand hat, vielleicht doch so treffen, dass man ein bisschen auf der sicheren Seite ist. Absicherung ist der eine Punkt. Das heißt, sich früh darum kümmern, dass man alle Untersuchungen, wo man eine Gesundheitsprüfung braucht, unter Dach und Fach bringt, bevor vielleicht irgendwann Symptome kommen. Und das betrifft eine Berufsunfähigkeitsversicherung, eine Krankenversicherung, also diese Sachen, vielleicht eine Lebensversicherung. Das ist ein wichtiger Teil. Und dann die Berufswahl als zweiter Punkt. Oft hat man als junger Mensch ja, ich lasse Sie gleich nochmal zu Wort kommen, oft hat man als junger Mensch ja doch zwei, drei verschiedene Sachen in Frage kommen. Und wenn man sich jetzt überlegt, Leistungssportler zu werden oder einen Bürojob, dann ist es, wenn man SPG4-Mutationsträger ist, unter Umständen, Besser, wenn man nicht seine Leistungssportlerkarriere, zumindest nicht da sein ganzes Lebensgerüst drauf aufbaut. Das sind so die, die, die Dinge, die man doch beraten kann. Aber jetzt dürfen Sie nochmal. Also die Forschung konzentriert sich ganz stark auf diese präsymptomatischen Mutationsträger, also die, die noch nicht die HSP haben, weil das natürlich die SBG4-Betroffenen sind, die würde man behandeln wollen. Ne? Wenn man eine Therapie hat, dann will man am liebsten starten, bevor es losgeht und möchte am liebsten aber auch wissen, jetzt ist ein Stadium erreicht, wo das Risiko, dass es in den nächsten fünf Jahren losgeht, richtig groß ist. Denn man will auch nicht 20 Jahre therapieren, bevor irgendwas passiert. Und da gibt es in Tübingen, Herr Professor Schölz leitet das und das Forum hat das auch finanziell gefördert, die Prä-SPG4-Studie. Das ist eine unglaublich wichtige Studie. Da ist er drin, super. Ähm, ist auch sehr gut jetzt publiziert worden in, einem, in, in einer sehr guten Zeitschrift, weil das wirklich ein ganz entscheidender 
Punkt ist, ähm, dass man versucht, diese Gruppe besser zu verstehen. Es gibt aber für die SPG 4, weil die SPG 4 keine einfache Form der HSP ist, was so den genetischen Hintergrund und so betrifft, ähm, im Moment keine ganz konkrete Therapie. Ich weiß, dass es Gentherapie-Studien gibt, die sind aber in Maus und Zellen. Das heißt, es werden Dinge versucht, aber es ist nichts, wo ich jetzt sagen könnte, da glaube ich, in den nächsten fünf Jahren wird es eine klinische Studie geben. Aber es ist natürlich ein Thema, wo viele inklusive Pharmaindustrie im Übrigen dran sind, weil die SPG4 so die häufigste Form der HSP ist. Ja. ja, also das ist tatsächlich sehr vielversprechend. Auch wenn ich nicht... Ja, die, die Frage ist, es wird in in USA von einer Arbeitsgruppe an der Northwestern University in Chicago ein Wirkstoff untersucht, der vielversprechende Ergebnisse gezeigt hat in in Zellen von Patienten mit ALS die Erkrankung, das fortschreitende Degeneration zu stoppen. Und die Frage ist, ist das jetzt was? Bei der ALS findet Degeneration statt, bei uns degenerieren bei der HSP dieselben Nervenzellen. Kann man diesen Wirkstoff auch für die HSP einsetzen? Ähm, die Wissenschaftler selber, die das entwickelt haben, halten das für möglich und vielversprechend und wissen natürlich sehr viel mehr über die Wirkweise als jeder andere, weil ein Teil der Information natürlich auch nicht, nicht öffentlich ist. Ähm, ich halte das durchaus für möglich. Sie müssen sich das so vorstellen, jedes, jeder HSP-Gendefekt ist ein ganz spezieller Schaden, der nur bei dieser Form von HSP vorkommt. Und der hat dann so eine Kaskade von Auswirkungen in der Nervenzelle. Und diese Kaskade von Ausfällen, die führt irgendwann zu so einer gemeinsamen Endstrecke. Irgendwann mündet das alles in dieselbe, in dieselben Abläufe, die dazu führen, dass die Nervenzelle letztendlich nicht mehr funktioniert und nicht mehr abstirbt. Und eine Strategie bei der Entwicklung von Therapien ist zu sagen, egal wie die HSP losgeht oder ob es eine ALS ist oder eine HSP, wir versuchen was zu finden, was diese gemeinsame Endstrecke abblockt. Dieses Medikament aus USA, genauso die Forschung von Frau Carly zum SAM1 Pathway, sind genau solche Ansätze, die die Endstrecke der Degeneration versuchen abzublocken. Das ist also durchaus eine berechtigte Hoffnung, dass das funktionieren könnte. Ob aber wirklich diese gemeinsame Endstrecke dieselbe ist und ob nicht sozusagen das Wasser, wenn man eine Endstrecke blockt, sich einen anderen Weg sucht, das kann niemand voraussagen. Das bleibt weiter bestehen, weil das ja überwiegend eine persönliche Beziehung ist. Sie wissen, ich war da länger in den USA an der University of Miami. Das heißt, das ist ganz unabhängig von meinem Ort hier. Es ist sogar, was die Zusammenarbeit mit USA betrifft, gibt es jetzt so erste Ansätze, ähm, auch dass das vielleicht sogar noch intensiver wird. In USA war ja lange das Defizit, dass es eben kein Treat-HSP-artiges Netzwerk gab. Es gibt ein paar exzellente Kliniker und Forscher, die sich wirklich gut mit HSP auskennen. Aber es gibt nicht so eine Vernetzungsstruktur, wie wir das in Deutschland, in Europa haben über Treat-HSP. Das haben die nicht. Aber es gibt Anstrengungen, das aufzubauen. Und das ist was, wo ich als Repräsentant von Treat-HSP seit den ersten Meetings mit dabei sind, um, um, um wirklich sicherzustellen, dass das in einer Weise gemacht wird, dass alles, was man in den USA macht und alles, was in Europa läuft, gemeinsam verwendet werden kann. Das heißt, eher würde ich sagen, aber das hängt jetzt mit Heidelberg und Tübingen gar nicht zusammen, eher würde ich sagen, dass es Chancen gibt, dass auch die USA ein Netzwerk für HSP bildet und dass wir da auf jeden Fall eng zusammenarbeiten werden. Ja. ja, das ist ganz wichtig. Also die, die HSP-Community, weder die von den Betroffenen noch die von den Ärzten, kann sich da irgendwie an einer Grenze orientieren. Da ist die Welt viel zu klein und die Krankheit zu selten dafür. Trotzdem ist es so, dass es manchmal durchaus so ist, dass ich von Wissenschaftlern oder von Forschungsimpulsen gar nicht über meine professionellen Kanäle erfahre, sondern aus einer Selbsthilfegruppe von der HSP Research Foundation oder aus dem Gespräch, auch da bin ich in Kontakt und ich nehme diese Impulse auf, wo auch immer ich sie kriegen kann. Deswegen finde ich auch den Vorstoß von der Kleinsorge. Solche Informationen immer wieder weiter zu verbreiten, ist ganz wichtig, damit wir sicherstellen, dass man nichts verpasst, was wesentlich sein könnte. Ja. 
Also zu den Arbeiten von Frau Winner, da würde ich aber gerne an Herr Regensburg <lacht> weiter verweisen. Kommt das in Ihrem Vortrag nachher? Gut. Jetzt muss ich kurz auf die Uhr gucken. Wir sind schon über die Zeit, ne? Ganz genau. Das heißt, wir würden jetzt weitergeben an den nächsten Redner. Das ist Herr Nickel, glaube ich. Ne? Ganz herzlichen Dank für Ihre Fragen. Oh, Frau Professor, schönen Dank für Ihre Ausführung. Sie haben uns wieder Neuigkeiten erzählt und daran teilgenommen. Das ist ein kleines Dankeschön aus Bremen. Ein kleine, eine Bremer Tüte. Ein Stück. Ich freue mich sehr. Ja, sehr schön. Dankeschön. Danke.